Zdarec všichni, já vás vítám u dalšího videa ze série Fitness a Bodybuilding Team. A přátelé, už to bylo pomaličku 4 měsíce, co jsem vlastně začal s tím hlubnutím a s tím tou cestou za vypracovanou postavou. A vzhledem k tomu, že pomaličku se nějakým způsobem zastavilo to hlubnutí a tak, tak je potřeba teďka udělat menší změny v jelničku. Takže přátelé, než se k tomu dostaneme, pojďme si ukázat, jak se post změnila moje postava. Potom bych vám ukázal vlastně to, jak probíhal můj jídelníček do teďka i vlastně s nějakým vysvětlením, proč tomu tak bylo a takhle. Takže můžete to pak udělat jako nějakou všeobecnou věc třeba pro vás, pokud byste chtěli taky začít s fitnessem. No a potom si řekneme ty novinky v a proč, co a proč a jak se bude měnit. Tak tady se můžeme přátelé podívat, jak se to vlastně změnila, je to teda změna, jak se moje postava změnila, je to změna po čtyřech měsících, tady na těch zádech to jde vidět docela dost si myslím, a že jsem zhubl a i ty svaly, teďka jsem tam zatl, <laughs> zatl svaly na lopatkách, tak trošku jo, na tom boku celkem taky, ale ten si myslím, že se moc nezměnil od toho předchozího měsíce a tady na tom předku to jde vidět asi nejvíc, i když to břicho tam pořád je, ale teďka když se vracím vlastně na tu kameru, tak já to tady zastavím. Tak, tak tady si myslím, že ty změny dovidět už nejvíc. Ten vršek persou se tam začíná trošku rysovat, břicho taky trošku jde vidět. Práci ty vole, to kameru. Říkí ty vole. Takže přátelé, teďka před sebou e, můžete vidět dva jídelníčky. Vlevo je jídelníček v netréninkový den a vpravo je jídelníček v tréninkový den. Je to jídelníček, který jsem držel první dva měsíce. Teďka vám vysvětlím, proč čemu e, tady tak je v něm postavený. Můžete si všimnout, je tady ta rozdělený podle svačiny, bla bla bla, v oběd večeře, jen gramáž. Nás bude zajímat výsledek, výsledná gramáž. Ty bílkoviny, ty jsou jasný, ty neměním v podstatě vůbec od začátku až do dneška. V celku v netréninkovej den jsem měl 155 e, za vlastně příjem bílkovin denně z jednotlivých jídel, což znamenalo na začátku 155 děleno moje váha, která byla e, 105 kg, to znamená, že jsem měl 1,5 gramů bílkoviny na kilogram své váhy. Dneska je to v podstatě stejný, ale díky tomu, že jsem zubil, tak se ten index zvedl o něco. Každopádně ty bílkoviny jsou jasný. Ty jsou furt stejný, ty mám furt stejný. V netréninkový den. V tréninkové je mám zvedlý o protein, který si, jsem si dával ty první dva měsíce po, uh, po tréninku. Takže tam se to zvedlo na vlastně 180 bílkovin za den. Takže prostě, když jsem trénoval, tak jsem si ještě trošku zvedl ty bílkoviny za ten den. Tak, tuky, ty jsou furt stejný, 70 až 90, tam se taky nic nemění. K čemu teda jsou? Na energii a na spalování tuku, co máte v těle. Bílkoviny jsou jasné, ty jsou na svaly a teď sachardy. Netréninkový den, to znamená na levé straně, si můžete všimnout, že mám nulu. A na takzvanou v podstatě sacharidovou dietu, když to tak řeknu. A proč? Měl jsem to proto, protože jsem potřeboval zhubnout. Potřeboval jsem zhubnout nejdřív nadváhu, kterou jsem měl. A čím víc sacharidu jíte, tím hůř se hubne. Protože sacharidy vám také jednak drží vodu k těle. A čím víc jich máte, tím hůř se hubne. A když jich máte moc, tak zase přibíráte. A já jsem jich měl nula v netréninkový den. A bylo to z toho důvodu, že jsem rychle potřeboval zhubnout, což se povedlo, protože jsem během těch dvou měsíců zhubl 15 kg. Uh, 
Během prvních 14 dní to bylo 5 kg, další 2 až 3 týdny dalších 5 kg, co jsme na 10 za zhruba týden a ne, měsíc a týden, pardon, a dalších e, vlastně 3-4 kg během dalších těch 3 týdnů, prostě první 2 měsíce 15 kg dole. Měl jsem sachardy pouze po tréninku a to z toho důvodu, aby ty svaly alespoň trošičku rostly a nebo jsem aspoň je nestratil společně s těma tukama. Takže po tréninku jsem si vždycky dal sacharidy s tím, že jsem měl je v jídle po tréninkovém, třeba v rýži nebo takhle a pak ještě těsně, před trén, po, těsně po tréninku tak třeba bana nebo jabko, takže jsem měl z toho sacharidu denně tréninkový den, nula v netréninkovej. To bylo první dva měsíce. Potom třetí měsíc se mi zastavila váha na 92 kg, nebo respektive z, z, zastavila se až tak v průběhu toho třetího měsíce, ale na začátku toho třetího měsíce jsme to trošku uzradkem upravili, takže jsme zvedli ty sacharidy. Takže teďka můžete vidět, uh, jak byl ten jídelníček sestavený v třetím, během třetího měsíce. To znamená, že my jsme zvedli sacharidy v netréninkový den a tam jsem si dal před spaním třeba ovesné vločky nebo ovoce třeba s tvarohem nebo s jogurtem, takže se to zvedlo na 20 sacharidů v netréninkový den večer. V tréninkový den jsem přidal na, na rýži nebo vlastně <coughs> trošku jsem přidal na rýži nebo respektive na těch sacharidech po jídle, nejenom na rýži a dal jsem si dvě jabka místo jednoho, takže jsem zvedl ze 100 sacharidů na 115 v ten tréninkový den, díky tomu, že jsem mi zubl tu váhu, tak se zvedl, zvedly i ty bílkoviny na kilogram se váhy, takže tam to potom na tréninkový bylo 1,7, tréninkový 2, což mám i teďka, protože tu váhu mám furt stejnou. No a během toho třetího měsíce, tak na tuku jsem nepřipral, když jsme zvedli tady ty sachardy a e, tak nějak trošku se to pohlo, ale Nepohlo to úplně tak, jak jsem měl naplá- naplánovaný, ale tak, jak jsem si představoval. To znamená, že teďka po vlastně třech měsících nebo třech a půl měsících se tady ten jídelníček ještě změní. Tady už tabulky dávat nebudu, ale z- protože to je furt stejný, jenom se zvedají sacharidy. Takže teďka zvedám sacharidy na 170 gramů v tréninkový den a v netréninkovej na 100. E- taky Intenzitu tréninku zvedám, chodil jsem třikrát týdně, teďka už teda 14 dní dodržu to, že chodím čtyřikrát týdně, to znamená, že já už mám vlastně čtyřikrát týdně těch 170 gramů sacharidů, jakoby. E, tréninkový den a v netréninkový dny mám tři, z nich jeden je cheat day, což je sobota, takže tam mám vlastně jedno jídlo cheatový a tam většinou sacharidy jsou, že jo, ve sladkosti nebo v nějakém jídle, co si dáte, takže tam jsou taky dožené. Třetí de, jeden den z těch tří je opravdu ten, kdy mám sachardy pouze večer, to znamená 30 gramů sachardu večer. To je jediný den v týdnu, kdy už mám takhle málo jako jich. A další den je takzvaný refit day. A refit day, přátelé, je den, kdy vy snížíte tuky na minimum a sachardy zvednete na, řeknu, 350-400 gramů. Proč se to tak dělá? Refit day slouží od toho, že když hubnete a zastaví se vám ten proces, už se vám zpomalí metabolismus, zpomalí se vám hubnutí a už to nejde tak, jak vlastně byste si představovali, tak nasadíte refit day. Jednou týdně nasadíte refit day a znamená to to, že vy zvednete ty sachardy na 400 gramů. Co to s tělem udělá? Je to pro něj šok. Sachardový šok, protože celý týden ty sachardy nemá v tom množství větším. Máte je v menším množství, vždycky po tréninku, večer a tak. Takže... Jakoby nechci říct, že stráda, ale nemáte tolik těch sacharidů. A vy v tom refit day to doženete, dáte tělu šok sacharidovej, díky čemuž to nastartuje metabolismus na 3-4 dny dopředu, díky čemuž uh, vám pak funguje metabolismus, začne vám zase mnohem líp fungovat spolování a kromě toho samozřejmě ty první dva dny máte i z těch sacharidů energii, takže když máte v refit day třeba v neděli, jak to mám já, tak v pondělí se tam můžete rozbít v ty posilovně, protože máte sílu. Funguje to, mám to pak ověřený, když jsem si dal poprvé refit day před třema týdnama, tak jsem, jednak jsem ani nemohl 
ten den to jídlo prostě do sebe nadspat, protože to bylo strašně moc. Jo, to máte půl kilo brambor, máte 100, 100 gramů sacharidů, pak si dáte 130 gramů rejže, ale prostě se to nedá, jsem to doháněl, jsem to na ovoc. Každopádně druhý den jsem byl naspídovaný jak svině, takže jsem se hezky rozbil v ty posilovně a fakt to funguje. A mám zase dole další kilo a půl. Jo, já, mě se měsíc zastavila váha na 92 až 3, kilo, 3 kg, pardon. A teďka potom po těch dvou týdnech, co ty rifidy držu, já jsem ho měl dvakrát zatím, tak uh, jsem se vážil dva dny zpátky, měl jsem 91,5, takže jako by ten efekt tam je. Takže od toho slouží rifidy, přátelé. Je to o tom, že zvednete sachardy, snížíte tuky bílkoviny, držíte furt stejný. A teďka teda funguju tak, že 4 dny v týdnu mám trénink, takže tam jsou sachardy 170 až 200, dejme tomu. A netréninkové dny jsou 3, jeden z nich je refit day, jeden z nich je, mám čítový jídlo a jeden z nich je teda opravdu té jediný v týdnu teďka, kde mám sachardy pouze večer. Uh, funguje to, zatím to funguje, takže nechám to zatím takhle a co se teda vlastně tady tím celkově snažím vám přátelé říct je to, že vy musíte najít asi, ne asi, ale určitě musíte najít limit svých sacharidů k tomu, aby šli do svalů. Tam najít ten limit a tam to držet, pokud chcete nabírat svaly a ztrácet tuky. Uh, protože když máte těch sacharidů moc, tak zase přibíráte, když jich máte málo, nerostou vám svaly, nebo možná ztrácíte třeba na svalech. Takže najít limit svých sacharidů, o to se teďka snažím poslední dva měsíce, takže jsme to teďka s Radkem zase zvedli a zatím dobrý, ne, nepřibírám na váze, uvidíme, jak porostou svaly a jak půjdou dolů tuky, ale myslím si, že by to takhle už mohlo fungovat zatím, pokud ne, tak se to asi nějak upraví, ale zatím mi to teďka takhle. Takže tohle jsem vám chtěl akorát tady tím vysvětlit, přátelé, že prostě hledám ten limit těch sacharidů, tak aby šli do svalů a ne do tuků a tam to prostě držet. Jinak co se týče tréninku a růstu svalů, tak uh, rostou pomaličku, ale něco tam už je, málo. Když zatnu, tak to trošku vidět jde, ale břicho a prsa jdou strašně pomalu. Nejlíp minou nohy a záda, protože tam jsem se naučil už hodně cvičit uh, s volnou váhou nebo ne s volnou váhou, ale třeba styčí, dřepy, nebo mrtvej tah, se učím uh, zvedat se s vlastní váhou, vlastní tělo. Takže nohy a záda, ty mám takový neefektivnější. A teďka jsem vlastně malý svaly, jako je biceps, triceps a ramena zapojil dvakrát týdně. Takže uvidíme, jak to půjde. Za ten měsíc si myslím, že by mohlo znát, jestli teda to funguje, nefunguje. Takže se uvidí teďka třeba za ten měsíc, jak to bude. Ale teďka je to takhle. Takže za, zařadil jsem refit day do jídelníčku. Mám čtyřikrát týdně trénink. Malý svaly dvakrát, velký jednou. A, a uvidíme, jak to bude teďka v přátelé fungovat. Tak jo přátelé, já vám moc děkuju, jako vždycky, že jste video dokoukali až do konce. Nesmírně, já jsem nesmírně rád za to, že se díváte. Doufám, že vám to video něco dalo, něco si z něho můžete odníst. A já jsem se zase o kousek posunul k, blíž k tomu svému cíli vysněnému a i vy určitě pěšte a udělejte něco pro vaše cíle a vaše sny. I když to bude jenom maličkost, všechno se počítá. Takže moc děkuju přátelé, pokud jste ještě nezanechali odběr, tak určitě zanechejte, já se na vás budu těžit v příštím videu, příští video bude za pár dní a pojedeme, pojedu do Rakouska a budu mít videu i hosta, kamarádku, takže si myslím, že se všichni máme určitě na co těšit, pokud jste ještě nezanechali odběr, tak určitě zanechte, lajkujte, komentujte a teďka ještě celkem nově na YouTube taková věc, no nově, pár měsíců už to funguje, když dáte zvoneček vlastně vedle toho odběru na mém kanále, tak, vám to bude, tak vás to bude upozorňovat na všechny moje nové videa, které vydám, takže aby vám nic neuteklo, tak můžete dát jeden zvoneček. Takže moc díky přátelé, mějte se krásně jako vždycky, užívejte života, už začíná být hezky venku, takže určitě podniknete nějaký výlet nebo běžte ven a mějte se krásně, těším se na vás, čau čau.